En este video voy a hablar de algunos insectos que tienen comportamiento como puede ver en la película Alien. Los insectos que voy a hablar son avispas, parasitoides. Pero antes de hablar de los parasitoides, seguro muchos de ustedes piensan en avispas corrientes. De hecho, algunas avispas son depredadores, como podemos ver en esta foto aquí, donde la hembra agarra una presa y lleva a su nido. Recuerda que algunas avispas, la mayoría de estos depredadores son solitarios. Cada hembra encarga de su propio nido. Las avispas que todo el mundo tiene miedo son los sociales, donde la colonia tiene, consiste en reinas y obreras. En avispas depredadores, la larva consume más de una presa. En cambio, en las avispas parasitoides, la larva consume un solo hospedero. Otra diferencia más o menos es que todas las avispas depredadores construyen nidos, que sean uh, especies solitarias o eosociales. En las avispas parasitoides, la mayoría no construyen nidos. Algunas sí, pero la mayoría no. Entonces, vamos a hablar de qué hacen estos parasitoides. Bueno, la larva puede parasitar otro tipo de insecto o en algunos casos arañas, depende de la especie. Tiene una asociación íntima con el hospedero en la etapa larval, igual que un parásito. Pero a la diferencia de un parásito corriente, siempre mata el hospedero. Y generalmente es un solo individuo que mata el hospedero, aunque vamos a ver que hay excepciones. Ahora vamos a hablar de los tipos de parasitoides. Primero, podemos hablar de parasitoides de huevos, como puede, podemos ver en esta foto de tricograma, muy usado en control biológico. Puede ser parasitoide de la larva, que vamos a ver más adelante. O vamos a ver en esta foto parasitoide de la pupa. Esto es spalangia, que se usa en control biológico de mosca doméstica. Ataca la pupa de moscas. Segundo tipo de distinción entre parasitoides es ectoparasitoide versus endoparasitoide. En esta foto podemos ver un ejemplo de ectoparasitoide, donde es simplemente una larva de la avispa indicado con la flecha comiendo la larva de una mosca, minador de hoja. Endoparasitoides vamos a ver más adelante. Una tercera manera de distinguir parasitoides es el tipo de veneno que tiene. Todos inyectan veneno antes de poner el huevo. En algunos casos, la mitad de los casos, es un veneno que causa parálisis permanente en el hospedero. Así la larva puede ir comiendo poco a poco. Hay otros como esta avispa que puede ver en esta foto, donde la hembra inyecta veneno, pero el veneno no causa parálisis. Tiene otros efectos, pero simplemente inyecta el veneno, el huevo y se va. Y la oruga sigue comiendo, sigue vivo un rato. Este es el tipo alien. Es un endoparasitoide que no causa parálisis. Y este tipo hay más especificidad. La razón que los endoparasitoides que no causan parálisis son más específicos es que tiene que enfrentar el sistema inmunológico de su hospedero. Los insectos no tienen anticuerpos, pero sí tienen células especializadas que reconocen un objeto extraño en el cuerpo. Y estos ro rodean el parasitoide, uh, quitando el oxígeno y puede matarlo. Uh, esto se llama encapsulamiento. Y este es un proceso que tiene que enfrentar este tipo de parasitoide. Algunos enfrentan por inyectar un virus que ayuda en combatir este encapsulamiento por parte del hospedero. Hay un montón de maneras fisiológicas que estos endoparasitoides utilizan para evitar uh, la muerte por encapsulamiento. Y esta es la razón que son más específicos. Es un tema aparte, muy interesante. Hay muchos estudios de este. Pero vamos a terminar hablando de un cuarto tipo de uh, distinción entre parasitoides. La gran mayoría son solitarios, donde la hembra inyecta un solo huevo en el hospedero. Pero existen algunos pocos donde la hembra inyecta varios huevos en el hospedero. Como podemos ver en esta foto, es, este era un endoparasitoide, pero salieron para formar su capullo. Habían como, no sé, 50 varios uh, parasitoides adentro. Hay un tipo de parasitoide gregario muy especial, especial y poco común que se llama parasitoide 
poliembriónico. En vez de poner varios huevos en el hospedero, un solo huevo o dos solo huevos va clonándose, dividiéndose, dividiendo. Un huevo produce dos, dos produce cuatro, hasta ocho, hasta un total de mil parasitoides en esta pobre oruga. Vamos a ver unos ejemplos de parasitoides en acción. Aquí vemos una avispa de la familia Chnemonidae que va a poner su huevo en la madera porque su hospedero es otro insecto que vive en la madera, es una larva. Requiere un ovipositor muy largo para alcanzar a este hospedero y cuesta mucho acomodarlo. La primera cosa que va a hacer es inyectar un veneno que causa parálisis permanente y luego pone un huevo y la larva va a comer la, el hospedero como ectoparasitoide. Esta larva de la avispa dentro de la madera va a comer su hospedero poco a poco, pues su hospedero está paralizado, no tiene defensas. Cuando termina en comer este hospedero, forma la pupa y cuando transforma en adulto, toca la nueva avispa adulta de salir de madera usando sus mandíbulas. Ahora vamos a ver ejemplo de endoparasitoide. En este caso, no, en estos casos que vamos a ver, no causan parálisis y tiene que atacar hospederos uh, activos. Inyecta el huevo rápidamente y la larva vive dentro de un hospedero que va a seguir desarrollándose. No está paralizado. Aquí podemos ver una avispita de la familia Braconidae, la subfamilia Aphidiini, porque atacan los áfidos o pulgones. Puede ver que esta hembra está rápidamente Inyectando un huevo en los áfidos no causa parálisis. El áfido va a seguir vivo por un rato. La larva de la, de la avispa desarrolla dentro y cuando termina, causa su hospedero a formar una momia con piel seco. Uh, aquí puede ver la avispita saliendo del hueco en la momia. Ya termina el ciclo y ya va el nuevo adulto. Aquí podemos ver otra Braconidae de la subfamilia Microgastrini. La larva ya comiendo dentro de la oruga es un endoparasitoide que no causa parálisis. Lo que estamos viendo aquí en cámara rápido es cuando las larvas de la avispa salen de su hospedero. Es un parasitoide gregario, por esto está viendo varios saliendo, uh, terminando. A la diferencia del caso de los áfidos, en este caso está formando la pupa, el capullo afuera. Allá está tejando su capullo, allá se puede ver la oruga, está ayudando, poniendo seda encima, ayudando en proteger su enemigo. Ahora puede ver la oruga protegiendo los capullos contra un hiperparasitoide, que es un parasitoide de un parasitoide. Qué buena gente, esta oruga, ayudando a su enemigo. Y a puro final, la pobre muere. Ya hemos visto casos que, que son similares a la película Alien. Ahora, para terminar, quiero mostrar un caso que es similar al caso de películas de zombie. Una avispa que convierte su hospedero en un zombie. Y también este último caso es un poco diferente porque es un parasitoide que hace nido. Recuerda que la mayoría de las avispas que hacen nido son depredadores, pero este es técnicamente un parasitoide porque la larva consume un solo hospedero. Aquí podemos ver una avispa de la familia Ampulicidae, el género Ampulex, que la larva es parasitoide de cucarachas. Y aquí la avispa está inyectando un veneno en la cucaracha. Pero es un veneno muy diferente. No causa parálisis, sino un efecto que convierte la cucaracha en un zombie, como vamos a ver más adelante. Aquí está la avispa inspeccionándolo, a ver cómo va. Ahora la avispa ya está satisfecho que no está paralizado, pero es como la cucaracha ha perdido el sentido de la vida. La avispa puede jalar la cucaracha, la cucaracha camina, es capaz de movimiento, pero no escapa. Entonces, la avispa está acomodándolo aquí en un nido. Y como puede ver, va a poner un huevo. Y ya sale del nido para buscar 
piedras y otros fragmentos para taparlo. Recuerda que la cucaracha está viva, no paralizada, pero no tiene ganas de escapar. Por esto es un veneno tan extraño. La larva de esta avispa come la cucaracha viva. ¡Qué horror! Por dicho somos vertebrales y no pasa estas cosas entre nosotros, ¿verdad? El mundo de insectos pasa cosas horribles. Pero algunos son muy bonitos bajo el estereoscopio. Vamos a ver unos cuatro ejemplos. En esta primera foto es el género conura, que la larva es parasitoide de pupas, de uh, polillas, mariposas o moscas. Depende de la especie, hay un montón de especies. No sabemos por qué tiene sus patas traseras tan hinchadas. Segundo ejemplo, aquí el género capala, es parasitoide de larvas de hormigas. Pone el huevo, los huevos en la vegetación y la larva brinca encima de una hormiga y lleva el nido y luego sale de la hormiga para parasitar la larva de la hormiga. Muy común en este patio, hay un montón aquí. El tercer ejemplo es Zagramasoma. Vea que el de esa es de amarillo con negro. Este es un parasitoide de las larvas de minadores de hojas. Algunos pueden ser importantes en el control biológico de minadores. Y por último, el género Anahirus es muy importante en el control biológico de cochinillas arinosas. De hecho, una especie en este género fue el héroe de control biológico de yuca o cazaba en África. Es otro cuento. Los adultos de estos parasitoides se alimentan de néctar. Son las larvas que son parasitoides. Se usa la antena para ir buscando su hospedero. Ahora, muchos son muy pequeños. Hay por todos lados. Aquí en este patio debe haber parasitoides por todos lados. Pero estoy buscando uno muy particular que encuentre en Roble. Entonces, vamos a las montañas a buscarlo. Estamos buscando avispitas chiquititas en Roble. Esta es la técnica golpear de abajo, arriba, así. Y entonces, se usa un aspirador que tiene una malla aquí para que no traga. Uno, 